annotator yani ölçeklenebilir multi-leader oluşturmak. Multi-leaderler çizimin açıklayıcı olmasına yardımcı olurlar. Bu derste çiziminizde otomatik olarak boyutlandırılan multi-leaderları nasıl oluşturacağınız anlatılacaktır. Ekranda mimari bir örnek bulunmaktadır. Bu bir medical bir ofisin çizimidir. Bu ofisteki tipik bir çalışma odasında bulunan mobilyaların bazılarını etiketlendirmek için bazı multi-leaderler oluşturabilirsiniz. Bunu yapmadan önce çizimin baskı ölçeğini doğrulayalım. İnceleyeceğimiz layout'a bir göz gezdirelim. Gördüğünüz gibi iki tane layout bulunmaktadır. Layout OV1 bütün tesisin genel bir tanımıdır. Layout R1 ise tek bir odaya ait ana hat görünümü bulunmaktadır. Başlık bloğunun bulunduğu yere bakacak olursak, çizimin 1'e 2 ölçeğinde çizildiğini göreceksiniz. Bunu bilerek çizim alanına geri dönmek için model sekmesine tıklayın. Burada ölçeklenebilir multi-leader stili oluşturalım. Annotated açılır menüsünden multi-leader style manager'ı tıklayın. İletişim penceresinden new düğmesini tıklayın. Stile multi-leader ismini verin. Metin girme işlemi bittikten sonra stilin aynı ayarlarla başlaması için Start with açılır menüsünde değişiklik yapmayın. Annotative seçeneğini işaretleyerek yeni stilin ölçeklenebilir olduğundan emin olun. Ardından stilinizle ilgili ayarları düzenlemek için Continue düğmesini tıklayın. Artık yeni stilinizin ayarlarını değiştirebilirsiniz. Sadece boyut stilini kullanarak kağıt üzerinde görünen multi-leader boyutlarını ayarlayabilirsiniz. Bu boyutların hepsi kağıt boyutudur. Şimdi Leather Format sekmesini tıklayın. Arrowhead yani ok başı bölümünde yer alan size alanını daha küçük yapmak için 1'e 8 olarak değiştirin. Ardından Leather Structure yani ok yapısı sekmesini tıklayın. Landing Settings alanından Landing mesafesini 1'e 8 olarak değiştirin. Bu işaretli çizginin boyutunu değiştirecektir. Son olarak Content sekmesini tıklayın. Metin boyutunu daha küçük olacak şekilde 1'e 8 olarak değiştirin. Ayarlamaları düzenlemeyi bitirdikten sonra tamam düğmesini tıklayın. Oluşturulan yeni stilin isminin yanında bir annotated simgesi görüntülendiğini göreceksiniz. Bu simge, bu stilin baskı ölçeğine eşleşmesi için otomatik olarak boyutlandırılacağı anlamına gelmektedir. İşte bu dersin kilit cümlesi bu cümledir. Oluşturulan yeni stilin geçerli stil olduğunu göreceksiniz. Şimdi kapat düğmesini tıklayın. Annotation Scale açılır menüsünden 1'e 2 seçeneğini tıklayın. Şimdi çizime biraz yakınlaşın. Bu çizim için bir etiket oluşturarak başlayalım. Annotated panelinden Multi-Leader düğmesini tıklayın. Boş bir alanda sağ tıklayın. Açılan menüden Nearest yani en yakın seçeneğini tıklayın. Etiket ekleyeceğiniz çizimi tıklayıp sürükleyin. Gereken açıklamaları girin. Gireceğiniz açıklama metninin durumuna göre bu biraz zaman alabilir. Metin girme işlemi bittikten sonra bu odadaki nesne içinde aynı işlemleri uygulayarak bir etiket daha oluşturalım. Sağ tıklayın ve Nearest komutunu seçin. Etiket ekleyeceğiniz çizimi tıklayıp sürükledikten sonra gerekli açıklamaları girin. Metin girme işlemi bittikten sonra eklediğiniz multi-leaderları inceleyin. Bu oldukça güzel oldu. Şimdi ER1 sekmesini tıklayın. Gördüğünüz gibi eklediğiniz açıklamalar bu layout için uygun olarak boyutlandırılmıştır. Şimdi bilimsel bir deney yapalım. Sizce bu multi-leaderlar diğer layout'ta görünecekler mi? Gördüğünüz gibi bu multi-leaderlar diğer layout'ta da gözükmeyecektir. Açıklayıcı nesneler sadece baskı ölçeğinde görüntülenir. Bütün multi-leaderları boyutu ne olursa olsun tek bir katmana koyabileceğiniz ve sadece viewport'ta istediğiniz yerde görüntüleneceği anlamına gelir. Bu noktadan itibaren multi-leader stillerinizin hepsini ölçeklenebilir yapmak iyi fikirdir. Eğer bunu yaparsanız multi-leaderler her zaman okunaklı olacaktır ve baskılarınız da tutarlı olarak boyutlandırılacaktır.